ഹലോ നമസ്തെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൊട്ടാരക്കര ഐ സി എം മഹാരാജ കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായി ആ ചോദ്യം നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ലയബിലിറ്റി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് അസറ്റ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ജനറൽ റിസർവ് മൂന്ന് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അമ്പത്തി ആറായിരം അറുപത്തി എണ്ണായിരം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ എഴുപത്തി അയ്യായിരം പതിനായിരം മോഡ്ഗേജ് ലോൺ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ലണ്ടൻ ബിൽഡിംഗ് രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം മിഷണറി രണ്ട് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി അയ്യായിരം ക്യാഷ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരം അതേപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എണ്ണായിരം വെർ സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ റുപ്പീസ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതായത് എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊല്ലം വിറ്റു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ഒമ്പതിനായിരം ഈ കൊല്ലത്തെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഒമ്പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ മെഷീൻ കോസ്റ്റിംഗ് ടെൻ തൗസൻഡ് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് പതിനായിരം രൂപയുടെ മെഷീനറി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് വിൽക്കുകയും ആ ലാഭമായിട്ടുള്ള രണ്ടായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് സോറി നാലാമത്തത് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ നാൽപ്പതിനായിരം ഈ കൊല്ലത്തെ ഡിവിഡൻഡ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമേ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഫോർമാറ്റ് വരച്ചിട്ടു അതേപോലെ തന്നെ സോർട്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫോർമാറ്റും വരച്ചിട്ടു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഫോർമാറ്റുകൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് പേജുകളിലായിട്ട് വരച്ച് ഇട്ടേക്ക് എന്നിട്ട് വേണം കണക്ക് ചെയ്യാനെക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യം വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കി ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ ഐറ്റങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു അടുത്ത പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു മെഷിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഐറ്റങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഐറ്റങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ബാലൻസിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം ഇന്ന ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്തുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് കണ്ട ആ ചുമന്ന കളറുള്ള സാധനങ്ങൾ നീല നിറത്തിലേക്ക് മാറില്ല അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നാലാമൊരു സാധനം ഡിവിഡൻഡ് പേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിയർ ഈസ് റുപ്പീസ് നാൽപ്പതിനായിരം ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ എത്ര രൂപ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടേക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇല്ല അതായത് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിവിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എവിടെ ഇല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാലാമത്തെ സാധനം നമ്മളെ സോർട്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് കാണിക്കണം കാരണം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി സോറി ക്യാപിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം സോർട്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് പോകണം ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കിയാണ് ഏതൊക്കെ ഐറ്റങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് സോർട്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് പോകണം മിഷനറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവ ഇത്രയും സോ
അത് ഏറ്റവും ആദ്യമേ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമുള്ള ഈ രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരമായി കറണ്ട് അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു അൺഫേവറബിൾ ആണ് ഡിക്രീസിൽ കാണിച്ചു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരമുള്ളത് നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി അയ്യായിരമായി മാറിയപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കൂടി ഫേവറബിൾ ആണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം സോറി ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇംഗ്ലീഷ് കോളത്തിൽ കാണിച്ചു ക്യാഷ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം ഉള്ളത് ഈ കൊല്ലം ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരമായി അനുകൂലമാണ് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കോളത്തിൽ കാണിച്ചു അടുത്ത ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തെണ്ണായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരമായി ടെക്നിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ കുറയുകയാണ് പക്ഷേ ലയബിലിറ്റികൾ കുറയുന്നത് നമുക്ക് അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കോളത്തിൽ കാണിച്ചു മുപ്പത്തി നാലായിരം അടുത്തതായി കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ രണ്ട് കൊല്ലത്തേയും കൂട്ടി കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികൾ രണ്ട് കൊല്ലത്തേയും കൂട്ടി പിന്നെ ഇൻക്രീസിന്റെ ടോട്ടലും ഡിക്രീസിന്റെ ടോട്ടലും എടുത്തു ഇൻക്രീസിന്റെ ടോട്ടൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരവും നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം മുപ്പത്തി ആയിരം കൂട്ടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ഡിക്രീസിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടിയ തുക മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ആണ് അത് രണ്ടെടുത്തായിട്ടും നമ്മൾ എഴുതി വ്യത്യാസമുള്ള തുക കുറവ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടോട്ട് എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിന്റെ കോളത്തിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് കുറവുള്ളത് അവിടോട്ട് എഴുതി രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇൻക്രീസിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ചെയ്തു ഡിക്രീസിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള തുക നെറ്റോട്ടൽ കോളത്തിൽ എഴുതി അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇൻക്രീസിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ഡിക്രീസിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറവ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള തുക ഡിക്രീ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരം വ്യത്യാസം അത് നമ്മൾ അവിടോട്ട് എഴുതി ഡിക്രീസിന്റെ കോളത്തിലോട്ട് എഴുതി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിക്രീസിന്റെ കോളത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നതെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തുല്യമായിരിക്കും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാം ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരം മൈനസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തെണ്ണായിരം എട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരം മൈനസ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഏറ്റവും കൂടിയ തുക രണ്ടെടുത്തായിട്ട് എഴുതി വ്യത്യാസം പിന്നെ പ്രീവിയസ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ചോദ്യത്തിനകത്തോട്ട് പോയി ചോദ്യത്തിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കാണാം ഇനി ഏതൊക്കെ ഐറ്റങ്ങൾ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കണം സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ബ്ലൂ ഇങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് അസർ സൈഡിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമേ നമ്മൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രണ്ട് ലക്ഷം ഉള്ളത് ഈ കൊല്ലം രണ്ട് ലക്ഷമാണ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ചസ് അതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നേരത്തെ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജനറൽ റിസർവ് എടുക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല എടുക്കത്തില്ല ഇനിയുള്ള ഒരേ ഒരു ഐറ്റം ഏതാണ് മോഡ്ഗേജ് ലോൺ ആണ് മോഡ്ഗേജ് ലോൺ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഈ കൊല്ലം എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആ മോഡ്ഗേജ് ലോണിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കാം കാരണം മോഡ്ഗേജ് ലോൺ ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റി പണയം വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്തെങ്കിലും തട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോണുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മോഡ്ഗേജ് ലോൺ എന്ന് പറയും ആഫ്റ്റുകൾ പണയപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ലോണുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മോഡ്ഗേജ് ലോൺ എന്ന് പറയും സോ മോഡ്ഗേജ് ലോൺ ഈസ് എ ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റി ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് സോഴ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് വരുത്തുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു രൂപ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ കൊല്ലം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ലോൺ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കാശ് നമുക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു സോഡ്സ് അതിന് തുല്യമായിരിക്കും സോഡ്സിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ മോഡ്ഗേജ് ലോൺ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം
ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വ്യത്യാസം വരികയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അസറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അസറ്റാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ആൻഡ് അസറ്റ് അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അസറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ ഐറ്റം ഞാൻ ഇവിടെ വരുത്തുള്ളൂ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത്രയും രൂപയുടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വ്യത്യാസമായ പതിനെണ്ണായിരം രൂപയെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സഹായമായ കാശ് എന്ത് ചെയ്യണം പോകണം കാശ് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്ര രൂപയാണ് മക്കളെ പതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഈസ് റുപ്പീസ് ഒമ്പതിനായിരം ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ആയിട്ട് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷന്റെ ഓപ്പണിംഗ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആണ് ക്ലോസിംഗ് എത്രയാണ് പതിനായിരം ആണ് അപ്പൊ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷന് ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷന്റെ അക്കൗണ്ട് വരച്ചു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പതിനായിരം ഇനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ മെയ്ഡ് ആണ് അത്രയും രൂപയുടെ പ്രൊവിഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ലയബിലിറ്റി അത്രയും കൂടിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കാണിച്ചു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപ മക്കളെ ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എൺപത്തി നാലായിരം ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പതിനായിരം രൂപ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടി എൺപത്തി നാലായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടെടുത്തായിട്ട് ഇട്ടു രണ്ടെടുത്തും ഒരേപോലെ എഴുതി എന്നിട്ട് ബാലൻസിന് തുക എഴുപത്തി നാലായിരം ഉണ്ട് അത് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയാൻ കാണിക്കാൻ ഒന്ന് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ലയബിലിറ്റി ആണ് ലയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു വ്യത്യാസം വന്നിരുന്നത് അതായത് ലയബിലിറ്റി അത്രയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ആയ ടാക്സ് അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സോർട്ട്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അകത്ത് കാണിക്കണം സോ ടാക്സ് പേഡീസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര രൂപയാ മക്കളെ എഴുപത്തി നാലായിരം രൂപയാണ് ഇനി വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകത്തോട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ മെഷീൻ കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് പതിനായിരം രൂപയുടെ സെറ്റ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയും അതിനകത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ മെഷീനറി ഓപ്പണിംഗ് രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് എത്ര ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഉണ്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് വലിച്ചു മിഷണറി എന്ന് വെച്ചാൽ അസറ്റ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു രണ്ട് ലക്ഷം ക്ലോസിംഗ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ കാണിച്ചു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു എന്നിട്ട് ക്യാഷ് പന്ത്രണ്ടായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് അസറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അസറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം പന്ത്രണ്ടായിരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാകും കാരണം പതിനായിരം രൂപയുടെ സെറ്റാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ലാഭത്തെ നമ്മൾ അവിടെ കാണിച്ചു ഡെബിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കാണിച്ചു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മെഷീനറി വിറ്റേൻ്റെ ഭാഗമായി കാശ് വരികയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് സോർട്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ കാശ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സോർട്സ് അപ്പൊ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി വിറ്റേൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്രയുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയുണ്ട് കാശ് വന്നു സോർട്സിൽ കാണിച്ചു ഇനി മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് സോറി രണ്ടായിരം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപയെ എടുത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടിയ തുക രണ്ടെടുത്തു കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് വ്യത്യാസം എടുത്തു വ്യത്യാസം എടുത്തപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വ്യത്യാസം ആ വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞോട് കാണിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിക്കും ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കും മക്കളെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം എടുക്കത്തില്ല ദൻ ആ ഷെഡ്യൂ
ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ലയബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് പെയ്ഡ് ലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും അക്കൗണ്ടുകൾ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തുക കാണിക്കുകയും ദെൻ അത് സോർട്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന തുക നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം ഇനി അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ മെയ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ തുക എവിടെ കാണിക്കണം ഈ പ്രൊവിഷൻ പ്രോട്ടൈസേഷന്റെയോ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡിന്റെയോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണം ഈ മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുക എന്നിട്ട് വ്യത്യാസം വരുന്ന തുക എവിടെ കാണിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷന്റെയോ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡിന്റെയോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും അത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ആപ്ലിക്കേഷനായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കണക്ക് ഒരു വേ കണക്കായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ആണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് നൂറ് രൂപയുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപയുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഇരുന്നൂറുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഉണ്ട് മറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ സോർട്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സൈഡിൽ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡിന്റെയും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷന്റെയും ഓപ്പണിംഗ് കാണിക്കും മറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഇവിടെ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പറയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് എൺപത് ഇൻകം ടാക്സ് എത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എൺപത് രൂപ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ തുകകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഇപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് നമ്മൾ എഴുതി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആണ് പേ ചെയ്യും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ലയബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറെ കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കാണിക്കും ക്യാഷ് എത്ര രൂപയാണ് മക്കളെ എൺപത് രൂപ എന്നിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൺപതും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മറ്റേ അടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ തുകയെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം എവിടെ കാണിക്കണം സോർട്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ അവിടെ കാണിക്കണം അതായത് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് മറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് നൂറ് രൂപ അതേപോലെ എഴുതി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എൺപത് രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിച്ചു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണ് മൂന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രീതിയാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് മെയ്ഡ് ആണ് എങ്കിൽ അപ്പൊ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് മെയ്ഡ് ആണ് എത്ര രൂപ മേ ചെയ്തു നൂറ് രൂപ മെയ്ഡ് ആണ് മെയ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് നൂറെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് മെയ്ഡ് നൂറെന്നോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉടനെ എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നൈസ് ആട്ടാൻ വരച്ചു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു ക്ലോസിംഗ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് മെയ്ഡ് ആണ് അതായത് അത്രയും രൂപയുടെ ലയബിലിറ്റി കൂടി ഈ കൊല്ലം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ലയബിലിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ കാണിച്ചു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കാണിച്ചു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നൂറ് ഇനി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റിലും ഡെബിറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റിൽ മുന്നൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അപ്പൊ കൂടിയ തുക രണ്ടായിരത്തി എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം അവിടെ വന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു അവിടെ വ്യത്യാസം വരുവാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ഇക്കലിൻ്റെ ക്യാഷ് ഓക്കെ അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേ ചെയ്തേക്കുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് അമ്പത് രൂപയാണ് ഇനി നമ്മൾ സോർട്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സിനകത്തോട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് നൂറ് എഴുതി ഇൻകം ടാക്സ് എത്ര ആണ് അമ്പത് രൂപ കാരണം പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡിനകത്ത് മറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് തന്നെ എഴുതി
വിറ്റേക്കുന്ന കാശ് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ കാണിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ലാഭം ഇവിടെ കാണിക്കും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കണക്കിൽ പറഞ്ഞത് പതിനായിരം രൂപയുടെ അസെറ്റ് സോറി എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ലാഭമായിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കാണിക്കും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കും എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചു വരാം അതായത് എണ്ണായിരം രൂപയുടെ അസെറ്റ് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റേക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏഴായിരം രൂപ കാണിക്കും പ്രോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും നഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആയിരം രൂപയുടെയും കാണിക്കും പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ കാണിക്കും ഇനി ഈ ക്യാഷ് അവിടെ കാണിക്കും സോഴ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അകത്ത് സോഴ്സ് ആയി കാണിക്കും ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് വാട്ട് ഓൺ മേ ബി ദ സിറ്റുവേഷൻ വ്യത്യാസം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയോ ഉണ്ടാവായിരിക്കുമോ സാധനം വിൽക്കുകയോ വിൽക്കുകയായിരിക്കുമോ വാട്ട് ഓൺ മേ ബി ബട്ട് ഡിഫറൻസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും സോ അതിനെ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കും സോർട്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായും നോക്കേണ്ട കാര്യം ക്യാപിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടേക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ നൂറും ഇവിടെ പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് നൂറും ക്ലോസിംഗ് എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപതുമാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിയർ ഈസ് എഴുപത്തഞ്ചും ആണ് ഇനി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അറുപത് രൂപ എന്താ കൊണ്ടുവന്നു അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് സോഴ്സ് ഇവിടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം തുടക്കത്തോളുള്ള ക്യാപിറ്റലിൽ നൂറ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളൂ നൂറ്റി അറുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് രൂപ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കുറയുന്ന ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡ്രോയിങ്സ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയും ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്രോയിങ്സ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇനി ഇവിടെ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വരേണ്ടടുത്ത് നൂറ്റി എൺപത് ആണ് വന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അത് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ വരത്തില്ല ഒരു കാരണവെച്ചാൽ അങ്ങനെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഓക്കെ കാരണം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത്രയും കൂടിക്കിടക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യമെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഡ്രോയിങ്സ് ആയിരിക്കും ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നൂറുണ്ട് കറണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ നൂറുണ്ട് കറണ്ട് ഇയർ നൂറ്റി അറുപതുണ്ട് അവിടെ അവിടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റേ കണക്കിൽ എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അർത്ഥം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ക്യാപിറ്റലിനോട് ആഡ് ചെയ്യും കാരണം അത് സോൾ ട്രേഡറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ട പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെയോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കമ്പനികളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കമ്പനികളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ലാഭങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നാലാമത്തെ സംസ്ഥിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാൻ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് എത്ര ഉണ്ട് നൂറുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് ഉണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് അമ്പത് രൂപ ക്യാഷിനും പത്ത് രൂപ എന്താണ് ബോണസ് ഷെയറുകളുമായിട്ടാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അതൊരു കാരണവശാൽ എന്നും കാണിക്കത്തില്ല വൈ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ലാഭമാണ് അത് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എടുക്കുകയില്ല അടുത്ത ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ടെൻ ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ദ ബോണസ് ഷെയർസ് അതായത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അമ്പത് രൂപ ക്യാഷിനും പത്ത് രൂപ എന്താണ് ബോണസ് ഷെയറുമാണ്